Es wird mal wieder Zeit, dass wir einen Sound verändern und deswegen werden wir heute den Sound verändern, wenn man ein Schaf schert. Ich denke mal, dass jeder eine Schere zu Hause hat und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich mal das, denn das kann wirklich jeder machen. Und um das überhaupt speichern zu können, müssen wir jetzt erstmal in Assets gehen, dann in Minecraft, dann in Sounds und wenn ihr den Soundordner noch nicht habt, dann könnt ihr den einfach erstellen und in diesen Soundordner müsst ihr dann noch einen Mob-Ordner erstellen und in diesem Mob-Ordner dann noch einen Sheep-Ordner. Denn in diesem Sheep-Ordner speichert man dann eben die Datei Sheer.ogg und das ist dann eben die Datei für den Schere-Sound, also wenn man dem Schaf die Wolle klaut. Und um diesen Sound aufnehmen zu können, werden wir Audacity benutzen. Das ist ein kostenloses Programm, das kann sich jeder runterladen. Das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier können wir dann eben dann die Aufnahme starten. Und zuerst müssen wir aber noch sicherstellen, dass hier auch das richtige, richtige Mikrofon ausgewählt ist und dass hier, ja, ob Mono oder Stereo ist dann eigentlich wurscht, aber ich habe nur Mono, deswegen nehme ich Mono und eben noch den Lautsprecher. Und hier können wir dann eben aufnehmen, aber ich werde jetzt erstmal die Schere holen. So, ich habe jetzt die Schere da und habe auch die Kamera am Laufen, damit ihr da auch ein bisschen was in der echten Welt sehen könnt. Und ich werde jetzt hier erstmal auf Aufnahme klicken und jetzt läuft schon die Aufnahme und ich nehme dann einfach die Schere damit ich da dann gute Töne rausschneiden kann. Also hier ist so, jetzt so die Schere aus, hier ist das Mikrofon, also der Popschutz. Und hier eben das Mikrofon, ja. Und jetzt beginnen wir einfach mal. Okay, ich halte nochmal die Schere ein bisschen anders. Vielleicht geht es so besser, ich mache das auf jeden Fall öfters jetzt. Okay, Moment. Okay, dann gehe ich nochmal ein bisschen weiter weg. Okay, gut. Ich denke mal, das sollte reichen. Und jetzt werden wir natürlich... Ja, ich komme gar nicht mehr aus der Schere raus. Erstmal die Aufnahme beenden. Und ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass die Schere nicht zu sehr quietscht. Also die hier war eigentlich ganz in Ordnung. Und ich werde mir das jetzt erstmal anhorchen. Okay, ich klicke jetzt einfach mal gleich hier hin. Denn hier sind dann die Töne. Okay, da hört man jetzt, denke ich mal, schon ein gewaltiges Rauschen. Deshalb müssen wir hier erstmal einen Teil, ich zoome hier mal ein bisschen rein. Also das hier ist ein Teil, der komplett still ist und da ist dann praktisch nur Rauschen. Das heißt, wir markieren uns nur dieses Rauschen, gehen auf Effekt und dann auf Rauschverminderung und wählen hier erstmal Rauschprofil ermitteln. Dann entfernen wir die Markierung, indem wir irgendwo hinklicken und gehen nochmal in Rauschverminderung und die Einstellungen hier können wir lassen. So, dann dauert das ein bisschen und jetzt müsste man da eigentlich weniger hören. Okay, jetzt hört man fast gar nichts mehr, aber zur Sicherheit werden wir trotzdem nochmal das Ganze wiederholen, damit der wirklich der Rest vom Rez letzten auch dann noch weg ist. Also zack, dann haben wir das auch schon weg und jetzt können wir das auch wirklich ohne Rauschen anhorchen. Okay, der hier, der war nicht schlecht. Den könnte ich mir vorstellen zu verwenden, aber ich gehe jetzt trotzdem noch mal hier hin. Okay. Okay, hier habe ich schneller geschert, also hier habe ich die Schere einfach schneller bewegt. Und ich glaube, dass das dann auch wirklich besser klingt. Ich glaube, ich werde mich für diesen Sound hier entscheiden. Bedeutet, ich werde jetzt einfach hier mal ganz nah ranzoomen. Und wie man hier sieht, wird, ja, beginnt hier der Sound und hier ändert er. Das bedeutet, ich markiere mir genau diese Stelle bis zum Ende und gehe dann auf Bearbeiten und in neue Tonspur kopieren. Hier oder eben Steuerung D. Und dann haben wir das hier in einer neuen Tonspur und die Relett, also die obere können wir dann einfach wieder löschen. Und wir haben jetzt den Teil hier ausgeschnitten. Und mit dem Verschiebwerkzeug, das ist das hier, können wir dann das Ding ganz an den Anfang schieben. Damit gehe ich jetzt erstmal hier ganz an den Anfang und schiebe das hier hin, bis hier so ein gelber Strich ist. Und dann sind wir ganz am Anfang. Das ist wichtig. Sonst habt ihr komplette Stille. Und so klingt das jetzt eben. Und jetzt werden wir die Lautstärke noch ein bisschen verstärken, damit man das in Minecraft auch wirklich gut hört. Das heißt, ungefähr mal auf plus 6. So, dass es hier oben eben nicht übersteuert. Also das ist jetzt schon, ja, ziemlich an der Grenze, aber das ist in Ordnung, es übersteuert nicht. Das heißt, das hier ist jetzt wirklich der Ton, den wir eigentlich verwenden könnten und den brauchen wir auch nicht wirklich noch bearbeiten. Dann gehen wir auf Datei 
Ton exportieren. Und jetzt speichern wir das einfach mal irgendwo hin, weil ich jetzt gerade den Ordner nicht finden werde. Das heißt, ich nenne die jetzt einfach gleich mal shear.ogg, denn so muss sie auch heißen. Und wichtig ist eben, dass hier beim Dateityp auch wirklich ogg ausgewählt ist und nicht irgendwie mp3 oder wav. Denn ogg ist das Format für Spiele oder für Minecraft. Und die Qualität könntet ihr auf 10 stellen, aber weil es Minecraft ist, ja, lieber auf 5 stellen ist besser. Und so viel Unterschied macht das auch nicht. So, dann speichern wir das und auf OK. Und ihr könnt das Projekt von mir so auch noch speichern, wenn ihr das im Nachhinein irgendwie noch bearbeiten wollt. Aber ich lasse das jetzt einfach mal hier minimiert offen. Und das habe ich jetzt in Bilder gespeichert. So sieht der Datei aus. Die schiebe ich jetzt einfach mal hier in den Minecraft Sounds Mob Sheep Ordner. Und dann haben wir hier die OGG Datei. Mit dem VLC Media Player könntet ihr die abspielen, mit dem Windows Media, Play Media Player nicht, das heißt VLC Player ist kostenlos, das müsst ihr halt dann runterladen oder ihr öffnet einfach die Datei wieder in Audacity. Aber hier habe ich eben VLC Media Player eingestellt und jetzt können wir das abspielen. Ja, das hat man denke ich gehört und wir gucken das jetzt gleich mal im Spiel an. So, ich bin jetzt im Spiel und bevor ich jetzt einfach mal ein paar Schafe setze und diese Schere, werde ich das mit dem Comment Play Sound erstmal abspielen. Und dafür gibt einfach den Comment Play Sound ein, dann eben den Sound, das ist Minecraft Doppelpunkt Entity Sheep Shear. Dann ähm, spielen wir das Ganze bei einem Spieler ab und zwar bei mir. Und jetzt können wir das auch hören. Ja, das ist, denke ich, mal hörbar und jetzt müssen wir das auch noch bei den Schafen probieren, ob das da auch klappt, aber ich denke mal ja. Und ich setze jetzt einfach mal eins, das sind jetzt natürlich laut, also... Ja, das hat man, denke ich, mal gut gehört. Ja, das klingt ganz gut. Ja, klingt doch ganz hübsch. Und wie euch dieser Sound gefällt, könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Also bewerten, 1 plus bis 6 minus in Schulnoten. 1 plus wäre dann das Beste. Und dann würde mich mal interessieren, wie euch das gefällt. Und ihr könnt es ja auch ganz einfach nachmachen. Ich meine, jeder hat eine Schere zu Hause. Und ich würde mich noch über eine Bewertung freuen. Und Vorschläge für Texturen oder sonstiges, was ich zeichnen könnte, auch in die Kommentare. Und somit sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.